Ребята, здравствуйте. Сегодня у нас очень важное событие. Подписывается соглашение о взаимодействии между Самарской областью и фондом Сколково. У нас в гостях губернатор Патиков Владимир Владимирович. И президент фонда Сколково Вицербек Виктор Феликсович. У нас очень большое количество молодежи на территории области. Молодежь очень талантливая, перспективная. Для нас очень важная. А работа с молодежью особенная. У нас работа с молодежью идет по нескольким направлениям. Ну, первое, конечно, значит, обучение. У нас много лишних учебных заведений, где сегодня молодежь может нужно прийти и получить специальность, изучить профессию в любом направлении начиная от коммунитарных, технических, юридических, экономических и так далее. В области более 100 тысяч студентов учатся в Второе, конечно, что мы, на что обращаем особое внимание, это, конечно, обеспечение досуга молодежи, пока она еще молодежь, не обремененной семейной проблемой. Это, конечно, спорт, развитие молодежной культуры, развитие домов молодежи. Вы знаете, у нас этот проект работает в основном по всей области. Конечно, основная наша задача и проблема, которую мы каждый год решаем, это обеспечение молодых семей доступным жизни. Вот в этом году этот объем распределения средств и помощи молодым семьям увеличили в 16 раз. Более миллиарда рублей мы будем и понятно, что это не предел, и понятно, что эти программы будут реализовывать в дальнейшем. Считаем, и я считаю, прежде всего, что и такая помощь в молодой семье прежде всего необходима. А это тоже молодой. Отсюда и рождаемость, ну, отсюда и развитие территории, отсюда и самое главное, отсюда следует, что молодежь должна оставаться, жить и работать в нашей области. Мы должны создать все условия для того, чтобы это было всегда. То есть, чтобы в нашей области были комфортные условия жизни для молодежи, чтобы молодежи нравилось жить и работать в нашей области. А чтобы работать в нашей области было интересно, у нас сегодня обращают эти люди все личные, в том числе. Появился вопрос Колкова, который, собственно говоря, предназначен собой закрыть наиболее чувствительную область, эту область стартапов или посевных фондов, или, как говорится, вот это то самое минное поле, которое можно пройти от идеи, от э, научной инициативы до конкретного проекта, который уже в дальнейшем можно предлагать инвестору, венчурному инвестору, промышленному, индустриальному. Но перейти вот от стадии науки к стадии э, готового проекта – это очень сложная и непростая задача. И с одной стороны, обладая огромным потенциалом на стране, к которому вы тоже относитесь к этому потенциалу, Благодаря огромной и успешной высшей школе, которая готовит студентов и специалистов в самом широком спектре знаний и возможностей, при этом мы, как вы все это замечательно знаете, на сегодняшний день находимся в хвосте реализации инновационных проектов. И вся проблема состоит в том, что мы не научились проходить это временное поле. Мы не научились, несмотря на то, что у нас много идей, замечательных ученых, а вот воплощение в реальные рыночные продукты у нас получается плохо. Фонд Сколково создает у себя внутри некоторую экосистему, самую цикл, которая будет получать все необходимые элементы, нужные для реализации этого процесса. Если очень коротко, там должно быть, мы уже приступили к этой реализации, ну, ряд принципиальных моментов. Первое, в рамках фонда создается скажем так, образовательный исследовательский центр. То есть это некоторый институт, э, я не хочу сказать, нового типа, может быть, какой-то мере типа мутеренного, да, потому что на разных этапах развития России у нас были такого рода форматы. Это институт, который будет готовить специалистов, которые умеют одновременно и будут одновременно сочетать и хорошее базовое образование, но и с навыками предпринимательства и исследовательской деятельности. То есть оттуда, по сути, должен выходить человек, который э, является носителем идеи и умеющим реализовывать эту идею в виде отдельного театра бизнеса. Э, для того, чтобы это успешно реализовать, мы планируем сотрудничество как с крупными 
и западных университетов, так и крупных российских. Надеемся, и это отдельная тема. И с вашим университетом как раз вы будете построить вот этот процесс. А второй элемент, вы знаете, что на сегодняшний день это будет живем глобальный экономик. Любой продукт, любая идея, которую вы продвигаете, будет успешна, если она будет востребована на глобальном уровне. Поэтому для того, чтобы получить доступ к этому глобальному рынку, нам надо обеспечить вот эти каналы выхода продуктов на эти рынки. Как их можно обеспечить? Но одним из таких путей – это очень тесная кооперация с мировыми глобальными лидерами. Такой формат работы нашего фонда, собственно говоря, по любому из каждых направлений, открывает для вас возможность э, взаимодействия с нами, а нас с вами. Мы фонд некоммерческой организации, и задача нашей фонда – создать среду и оказать содействие продвижению инновационных компаний. Мы уже знаем, что у вас в институте зарегистрировано э, в последнее время порядка 20 малых предприятий, которые созданы в соответствии там, с последними инициативами правительства, и так называемым 217-м постановлением. Нам бы хотелось, чтобы этот поток был как можно больше. Мы готовы выделять гранты компаниям, которые пройдут в основном соответствующий отбор с точки зрения инновационности своих продуктов. Мы готовы оказывать содействие молодым специалистам для осуществления стажировок в рамках работы на ведущих корпорациях мировых. Мы готовы представлять возможность для стажировки в вас и работы на опытах ведущих международных университетов. Кстати, у нас уже работает открытый университет, и нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже стали участниками работы этого открытого университета, тем самым получив доступ к общению с мировыми известнейшими людьми, как в области бизнеса, так и в области науки. То есть широкий спектр возможных коммуникаций, в конечном счете, предопределяющий, как нам бы хотелось, значительно больше возможностей, которые сегодня и наш фонд, и вообще в целом российское правительство вам предоставляют. В конечном счете мы хотим измерить наш успех тем, что вы закончили, или кто-то из вас, университет, и когда встанет вопрос о выборе места работы или чем ему заниматься, чтобы у него в последнюю очередь, я почему, в последнюю очередь пришла мысль, о том, чтобы куда-то уехать за границу, реализовывать там свои возможности и потенциал. Вот наша задача стоит в том, чтобы в первую очередь это было у вас совместно с нами, в нашей стране, чтобы у вас были те же доступы, те же перспективы, те же материальные блага, которые вы можете заработать там, и плюс еще больше. Мы понимаем, что э, сотрудничество с Фондом Спорта придаст значительное, мощное, более мощное развитие нашего проекта в пути партнерских технологий и предприятий. И, безусловно, это и развитие нового производства. А что, что самое главное, это практическая реализация э, теоретических инновационных проектов на территории города Таллина. Учитывая, прежде всего, что в этом году развивается у нас сотрудничество с Считаю, что э, такая вот практическая реализация этого соглашения в ближайшее время даст серьезный эффект для развития предприятий и для создания новых высокотехнологичных рабочих мест, особенно среди молодых. Ваша область одна из тех, которые вот, в формате инновационного лифта являются замечательными, успешными этажами инновационных. В первую очередь это э, Хорошая высшая школа. Мы уже сегодня подписываем э, соглашение в Таянцевском государственном университете. В принципе, университет давно зарекомендовал себя как один из ведущих вузов страны, которые классных, высокоспециализированных специалистов. И нам очень хотелось, чтобы вот именно эти специалисты и были теми кадрами, которые станут носителями э, новых принципиальных подходов станут теми людьми, которые будут заточены на э, работу в направлении по развитию и созданию инновационных технологий.